இப்போ கரோனா வைரஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாவே இப்போ உலக நாடுகள் முழுவதும் பார்த்தோம் அப்படின்னா மனித குலத்தையே வந்து ரொம்ப அச்சுறுத்திட்டு இருக்கிறது அப்படின்னா இந்த கரோனா வைரஸ் தான் இது ஏன் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது பரவக்கூடிய விதத்தையும் அதோடைய இறப்பு இது ரெண்டுத்தையும் பொறுத்து தான் வந்து இந்த கரோனா வைரஸ் வந்து நமக்கு அச்சத்தையும் பயத்தையும் வந்து ஏற்படுத்திட்டு இருக்கு பொதுவாகவே வந்து இந்த கரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்கு எந்த வகையில் வந்து இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி குறிகுறுங்களோட இந்த மாதிரி நாடுகள் முழுவதும் வந்து பாதித்த இந்த சார்ஸ் மெர்ஸ் அதே மாதிரி எபோலா நிபா இந்த மாதிரி வகையில் வந்து இந்த கரோனா வைரஸ் வந்து ஏழாவதாக ஒரு வகையாக வந்து நாவல் க கரோனா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த கரோனா வைரஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு பரவக்கூடிய விதத்தினாலேயும் இறப்பு ஏற்படுறதுனால தான் இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம பயப்படுறோம் பொதுவாகவே வந்து இந்த கரோனா வைரஸ் வந்து நம்ம உடலில் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயினாக பாதிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய நுரையீரலை தான் வந்து பாதிக்குது இப்போ வந்து நமக்கு பொதுவாகவே மனிதர்களுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு அவசியமான விஷயம் டே டு டே லைஃப்பில் நமக்கு இன்றி அமையாதது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு காற்று தான் நம்மளுடைய சுவாசம் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது இப்போது அந்த காற்று வந்து நமக்கு அந்த சுவாசம் வந்து நமக்கு நுரையீரல் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம சுவாசிக்கிற காற்றை வந்து நமக்கு பிரித்து உடல் முழுவதும் வந்து நமக்கு செலுத்தி நமக்கு உடலை வந்து இயங்க செய்கிறதுக்கு இந்த நுரையீரல் தான் நமக்கு அந்த காற்றை வந்து பிரித்து நம்மளுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளை வந்து செயல்படுத்துறதுக்கு நமக்கு நுரையீரல் வந்து பெரிய பங்கு வகிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றாக இருக்குது இப்போது இந்த நுரையீரலை வந்து பாதிக்கும் பொழுது தான் நமக்கு இந்த இறப்பு அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து ஏற்பட்டு அந்த நுரையீரல் வந்து நமக்கு பாதிப்படைஞ்சு அது மூலியமாக நம்ம உடல் உறுப்புகள் எல்லாம் நமக்கு வந்து பாதிப்படைய ஆரம்பிச்சு நமக்கு இறப்பு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நம்மளுடைய சுவாசம் மூலியமாக நம்மளுடைய மூச்சு மூக்கு மூலியமாகவும் நமக்கு வாய் மூலியமாகவும் நமக்கு வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நமக்கு நமக்கு மேல் சுவாச குழாய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய சுவாச குழாயில் வந்து அது வந்து பாதிப்பை வந்து முதல்ல வந்து ஏற்படுத்துது இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நுரை நுரையீரலில் வந்து பதினான்கு நாட்கள் வந்து அது வந்து அடைக்காத்து அதோட ஆதிக்கத்தை வந்து நமக்கு வந்து செயல்படுத்தி அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வந்து பரவ ஆரம்பிக்கிறது இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நுரையீரலில் வந்து எந்த விதமான எந்த மாதிரியான பாதிப்பை வந்து ஏற்படுத்துது அப்படின்னா நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய காற்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நுரையீரல் வந்து நமக்கு சுத்திகரித்து அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆக்சிஜன் அது மாதிரி வந்து நமக்கு பிரித்து இந்த நுரையீரல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஆக்சிஜனோட துணை கொண்டு நம்ம இரத்த அணுக்களை வந்து கெட்ட இரத்த அணுக்களை வந்து நமக்கு நல்ல ரத்தமாக வந்து மாற்றுறதுக்கு இந்த ஆக்சிஜன் துணை வச்சு இந்த நம்மளுடைய கீழ் சுவாச குழாயில் வந்து இந்த சுத்திகரிப்பு வந்து நமக்கு நடந்து அதுலேருந்து தான் நமக்கு வந்து இருதயத்துக்கு வந்து நமக்கு நல்ல ரத்தம் வந்து போய் அதுக்கப்புறம் உடல் முழுவதும் வந்து பரவ ஆரம்பிக்குது இப்போது இந்த மாதிரி அந்த சுத்திகரிப்பு பணி வந்து நமக்கு நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய அந்த கீழ் சுவாச குழாயில் ஏற்படக்கூடிய அந்த இரத்த சுத்திகரிப்பு பணி வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக நடக்காமல் நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் பொழுது நமக்கு நுரையல் முழுவதும் வந்து பாதிப்பு ஏற்பட்டு நமக்கு உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு உறுப்புகளும் வந்து பாதிப்பு ஏற்பட்டு நமக்கு இறப்பு வந்து ஏற்படுது இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னாவே பொதுவாகவே மூன்று நாட்கள் இருந்து ஒரு எட்டு நாட்கள் வரலையும் நமக்கு அறிகுறிகள் வந்து எப்போ வேணாலும் வந்து நமக்கு வந்து வெளிப்படும் அப்படிங்கிறது நமக்கு அது வரலையும் வந்து நம்ம அறிகுறியை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சி நம்ம அதுதான் ப்ராப்பராக அந்த கொரோனா வைரஸ் தான் நமக்கு வந்து தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கா அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து தெரியறதுக்கு மூன்றுலேருந்து ஒரு எட்டு நாட்கள் வந்து நமக்கு ஆகும் இப்போது அந்த நாட்கள் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஆரம்ப நிலையில் வந்து இப்போ எனக்கு நார்மலாக வந்து ஒரு சளி இருக்குது கோல்டு இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் வந்து கொரோனா வைரஸாக அப்படின்னு நம்ம வந்து நிறைய பேர் வந்து பயப்படுவோம் இப்போ முதல் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூன்று நாட்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு லேசான வந்து தொண்டையில் வந்து வலி ஏற்படலாம் காய்ச்சல் வந்து ஏற்படலாம் இந்த மாதிரியான சளி தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படும் இந்த மாதிரி அந்த முதல் மூன்று நாட்கள் வந்து நமக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதை தொடர்ந்து நான்காவது நாட்கள் ஐந்தாவது நாட்கள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பசியின்மை வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நாக்கு வறட்சி வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் உடல் சோர்வு வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த காய்ச்சல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு மிகுந்த அதிக அளவில் வந்து கடும் காய்ச்சலாக வந்து எட்டாவது நாட்களுக்கு அப்புறம் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட்டு மூச்சில் விடுறதுல வந்து சிரமம் வந்து ஏற்பட்டு நமக்கு மூச்சு திணறல் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இதை தொடர்ந்து நம்மளுடைய தசைகளில் வந்து
பொதுவாகவே நம்மளுடைய சித்த மருத்துவத்தில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வாத பித்த கபம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூணு இன்று நாடிகளை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம நோய்களை வந்து கணிக்கிறதா இருந்தாலும் அந்த நோய்களை வந்து நம்ம அறிகுறை குறிகளை வந்து குறைச்ச அந்த நோய்களுக்கான தீர்வுகளை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அந்த தீர்வுகளை வந்து நம்ம நடத்துறதுக்கு அந்த வாத பித்த கபத்தை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் வந்து நம்ம வந்து கொண்டு போகிறோம் அப்போது இந்த சுரங்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அறுபத்தி நான்கு வகைகளில் இந்த கபசுரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஐயசுரம் அதுல தான் வந்து நம்ம சித்தர்கள் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ்னால ஏற்படக்கூடிய அறிகுறிகள் எல்லாமே இந்த கபசுரத்துல வந்து அந்த அறிகுறிகள் வந்து ஒத்து வந்து இருக்கு இப்போ இந்த கபசுரத்துல வந்து இப்ப சித்தர்கள் வந்து பாடல்கள் மூலியமா எந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு ஆரம்பிக்கும் போது மிதமான ஒரு தொண்டை வலி வந்து ஏற்பட்டு ஒரு வீக்கம் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சளி இருமல் காய்ச்சல் இந்த மாதிரி வந்து ஏற்பட்டு மூச்சு திணறல் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து மூச்சு விடுவதில் வந்து சிரமம் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிச்சு மார்பு வந்து நோக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சுவாசம் விடும்பொழுது ஒரு குறு குறுவான ஒரு ஒளி வந்து நமக்கு வந்து வெளியில வந்து வீசிங் சவுண்ட் வந்து நமக்கு வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கும் நம்மளுடைய நாக்கு நம்ம உடல் ஃபுல்லாவே வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வெளுத்து வந்து காணப்படும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு உடல் சோர்வு வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் பசியின்மை இருக்கும் இதை தொடர்ந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ப்ராப்பரா வந்து பசியின்மை ஏற்பட்டு நமக்கு உணவு வந்து ப்ராப்பரா எடுக்காதனால வயிற்று கழிச்சல் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கலாம் வாந்தி இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஏற்பட்டு அதை தொடர்ந்து ஜன்னி அப்படிங்கிறத குறிக்கணும் வந்து ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கபசுரத்திற்கு சித்தர்கள் வந்து இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் குறிகுணங்கள் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே அறிகுறிகள் குறிகுணங்கள் தான் வந்து இப்ப நமக்கு பரவலா வந்து பரவிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸோடைய அறிகுறிகளும் இதே மாதிரி தான் நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது அப்போ நம்ம சித்த மருத்துவத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கபசுரத்திற்கு நம்மளுடைய சித்தர்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கபசுர குடிநீர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கஷாயம் வந்து நம்ம வந்து கொடுத்து அந்த அறிகுறிகளை வந்து நம்ம முழுமையா வந்து கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அந்த அறிகுறிகளை ஒத்து இருக்கிறதுனால இந்த கபசுர குடிநீரை வந்து பாதிப்படைஞ்சவங்களும் அது இந்த கபசுர கரோனா வைரஸ்னால பாதிப்படைஞ்சவங்களுக்கு இந்த கபசுர குடிநீர் பாத்தீங்க அப்படின்னா மிகுந்த பயனளிக்கும் அப்படின்னு வந்து இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல எல்லாருமே வந்து கபசுர குடிநீர் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொ